আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন হুমায়রাস কিচেনের আজকের নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি ডিম ভুনা তো আমাদের সবার অনেক পছন্দ কিন্তু অনেকেরই অভিযোগ থাকে যে রান্নার পরে ডিমের কালারটা আর সুন্দর থাকে না ডিমের গ্রেভিটা মজা হয় না তো আমার আজকের এই রেসিপিটি হুবহু ফলো করে যদি রান্না করেন তাহলে কিন্তু একদম পারফেক্টভাবে বানাতে পারবেন আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে চলুন তাহলে দেখে নেই মজার এই ডিম ভুনার রেসিপিটি নিয়মিত ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করুন একটা ফ্রাইং প্যানে আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণে রান্নার তেল দিয়েছি আমি এখানে সয়াবিন তেল দিয়েছি তেল হালকা গরম হয়ে গেলে তিনটা ডিম দিয়ে দিচ্ছি ডিমগুলো খুব ভালো করে সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম চুলা রাজ মিডিয়াম থাকবে এখন আমি এটা এভাবে এক মিনিটের মতো ভেজে নিব এক মিনিট পরে যখন দেখব যে ডিমের উপরের কালারটা এরকম হালকা চেঞ্জ হয়ে এসেছে তখন আমি এখানে দিয়ে দিব হলুদ গুঁড়ো এভাবে ডিমটা প্রথমে একটু ভেজে তারপরে হলুদ গুঁড়ো দিলে কিন্তু ডিমের কালারটা অনেক সুন্দর থাকে এবং রান্নার শেষেও ডিমের কালার নষ্ট হয়ে যায় না ডিম খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে দেখেন কত সুন্দর কালার এসেছে এখন আমি ডিমগুলো তুলে নিব আরও একটি ফ্রাইং প্যানে আমি দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণে রান্নার তেল সয়াবিন তেল দিয়েছি আপনারা চাইলে এখানে সরিষার তেল দিতে পারেন তেল যখন হালকা গরম হয়ে যাবে দিয়ে দিলাম দুটো শুকনো মরিচ আর একটা তেজপাতা দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড ভাজলাম ভাজার পরে এখানে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ কুচিটা একটু বেশি করে দিতে হবে এতে করে ডিমের গ্রেভিটা অনেক মজা হয় এখন আমি এটা এক থেকে দেড় মিনিটের মতো ভাজতে থাকব তারপরে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটা টমেটো কুচি বড় সাইজের একটা টমেটো খুব ভালো করে ধুয়ে এরকম লম্বা করে কেটে নিয়েছি এখন পেঁয়াজ আর টমেটো আমি একসাথে ভাজতে থাকব আর কিছুক্ষণ পরপরই নেড়ে চেড়ে দিতে হবে আর এটা একটু সময় নিয়ে ভাজতে হবে তিন থেকে চার মিনিট পরে দেখেন টমেটো গলে গেছে আর পেঁয়াজ হালকা বেরেস্তা কালার হয়ে গেছে খুব ভালো করে এটা ভেজে নিয়েছি এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি দেড় চা চামচ পরিমাণে আদা রসুন বাটা হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম হাফ চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো দিলাম হাফ চামচ তারপরে খুব ভালো করে এটা মিক্স করে নিচ্ছি এখন এটা খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে যেন টমেটোর কোনো পানি এখানে না থাকে দুই থেকে তিন মিনিটের মতো আবারও আমি এটা খুব ভালো করে কন্টিনিউয়াসলি নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব এতে করে আদা রসুনের যে একটা কাঁচা গন্ধ থাকে সেটাও আর থাকবে না আমার খুব সুন্দর করে এটা ভাজা হয়ে গেছে এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি পানি খুব বেশি পানি দিব না আমি এখানে দেড় কাপ পরিমাণে পানি দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ পরিমাণে কাঁচা মরিচ বাটা আর দেড় টেবিল চামচ পরিমাণে পোস্ত বাটা কাঁচা মরিচটা সাবধানে দিতে হবে যেহেতু আমি আগে গুঁড়ো মরিচ দিয়েছি তারপরে আমি খুব ভালো করে এটা মিক্স করে নিব এভাবে পোস্ত বাটা দিলে কিন্তু ডিমের গ্রেভিটা অনেক ভালো আসে ডিমের স্বাদটা অনেক গুণে বেড়ে যায় খুব ভালো করে মিক্স করা হয়ে গেছে এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ জিরার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ লবণ আর ঝালটা নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী দিতে হবে আর এই ডিম ভুনায় কিন্তু ঝালটা আমার একটু বেশি পছন্দ এরপরে আমি ঢেকে দিলাম দশ মিনিটের জন্য ফিরে আসলাম দশ মিনিট পরে আমার গ্রেভিটা কিন্তু হয়ে গেছে প্রায় এখন আমি এটা কয়েক সেকেন্ড নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি তারপরে আমি এখানে দিয়ে দিব ভেজে রাখা ডিমগুলো আর এই সম্পূর্ণ রান্নাটা কিন্তু মিডিয়াম লো আছে আমি করেছি তারপরে আবারও ঢেকে দিলাম তিন মিনিটের জন্য ফিরে আসলাম তিন মিনিট পরে আমার গ্রেভিটা একদম রেডি এর চেয়ে বেশি আর ঘন করব না আমি আর এই গ্রেভিটা কিন্তু অনেক ভালো লাগে ধনিয়া পাতা দিয়ে দিচ্ছি আর চুলার আজ কিন্তু একদমই বেশি রাখা যাবে না মিডিয়াম লো রাখতে হবে তাহলে রান্নাটা একদম পারফেক্ট হবে এরপরে আমি ঢেকে চুলা বন্ধ করে তারপরে আপনাদের সামনে পরিবেশন করব। দেখেন আমার রান্না একদম কমপ্লিট ডিমের কালারটা কতটা সুন্দর হয়েছে আর গ্রেভির কালারটাও কত সুন্দর হয়েছে এটা কিন্তু খেতে অনেক ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই এটা রান্না করবেন আর খেয়ে কেমন লাগলো তা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক দিন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন আপনার প্রিয়জনদের সাথে এমন আরও মজার মজার রেসিপি পেতে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ